Hello, good evening. Hi, hi. Hi, teacher, good evening. How are you today? How are you? Hi, teacher. <laughs> nice, nice. Vamos a ver. Twelve today, right? Okay, Adriana Marcela. No here. Water, water, water. Water. Thank you. No, no, no. Ana Alicia. Ana, no. Carolina Abigail. Carolina. Okay. Adriana ahí estaba, pero no me oyó, ¿verdad? Present teacher, acabo de entrar. Ah, ok. Yo dije, no me oyó. Vaya, ok. Adriana, Marcela. Ahí está. Analicia, no, ¿verdad? Carolina Abigail. Claudia Carolina. Claudia. Diego. Present. Okay. Edwin Mauricio. Present teacher. Elvin. Present teacher. Teacher. Dígame. Estoy haciendo un, un trabajo ahorita en el terminal y para ahorita lo quieren. No es solo estar de oyente. Ok. Vaya, Elvin. Grace. Grace Michelle. Present teacher. Okay. I'm here. Excellent. R Joanna Ruth. Joanna. Present teacher. Present. Ok. Jonathan. Jonathan, no. José Alberto. Presente, José Alfredo. <risa> Mire, este, todavía no he llegado a mi casa. <risa> Yo ya le cambié el nombre. Oh my God. Qué barato. José Alfredo, sí. Eh, Karen Elena. No guía Karen. Karen Janet. Presente, che. Ok. Karen Stephanie. No guía Karen Stephanie. Uy, qué calor está haciendo, ¿verdad? Vamos a abrir aquí la ventana. Uh. No hay aire, nada, 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 nada. Hello, teacher. Hello. Carla Lorena. Ay, Beatriz, ah, ya casi llego, ya casi llego por allí. Si lo valoramos en los últimos cinco años. Joana. Ah, oh, qué triste, vaya, ok, inventario. ¿Qué mezcla? La... Cla, solo me aparece como Cla. Claudia. Claudia Carolina, ¿verdad? Ok. 
No sienten como que si fuera viernes, ¿verdad? Va, ok. No sienten como que Puede si... Puede ser fuera... viernes si usted quiere. <ríe> y que sí se siente, no sé por qué, una sensación de jueves con olor a viernes. Carla Lorena. Carla Lorena. No, yeah. Present teacher. Present teacher. Ok. Carla Patricia. Present. Teacher. Hola. Aún no he llegado a mi casa. Estaré escuchando como quizás en una media hora. Ok, Carla. Thank you. Vamos a ver, Luis Edgardo. Present teacher. Yo igual voy a estar de oyente. Uy, esta vale, semana Carla. termina. No, el problema es que eh, hay unos pendientes y hay que solucionarlos. Ouch. Vaya. Uy. Ay, me acuerdan cuando nos mande los grupos, oye, para que no queden solitos. Luis Mauricio. Okay. Luis Mauricio. Present teacher. Nubia. Present teacher. Rosa Hilda. Present teacher. David. Present teacher. Oscar Mauricio. Oscar Mauricio, no, no here. Beatriz. Oh, sí, Beatriz. Vaya, muy bien. Oscar, no here. Eh, Karen Stephanie. Karen Elena. Jonathan. Claudia Carolina. Ok, Carolina Abigail. Carolina, Abigail, no, Ana. Ok. Basha. Teacher. Hello, Oscar. How are you? Hi, hi teacher. Oh, very good. Ok. Basha. We are beginning a new unit today. This is unit number three. We are beginning unit number three. A ver. Eh, we are going to start with what you remember from last, from last unit. Yeah. What do you remember? What do you remember? What vocabulary do you remember from last week? What did you learn? I'm going to share the page and you will help me complete it, right? A ver. Mm -hmm. Okay. This has to be here. Okay. But so we are going to complete the page with vocabulary that you tell me that you learned yesterday and the previous classes. A ver. What new vocabulary did you learn? Uy, quiero, ahí está. Let's see. A ver. What new vocabulary did you learn last week? Seldom. Okay. Oh, seldom. Rarely. Rarely. Okay. Mm -hmm. Boozer. Boozer, yes. That's true. That was a new word. Aha. Uh -huh. What else? Considered. Shores, repeat the word, repeat. Describe shores. Ah, the chores, sí, chores. Okay. What Spread else? Spreadsheets. Ajá. Vamos a hacer la más grande porque ya no me quiere. A ver, repeat the last word. Spreadsheets. 
hoja de cálculo? Sí. Spread. Spread. Oh. Spreadsheets. Ok. Coolers. Cooler. Ah, coolers. Ya. Yeah. Mm -hmm. What else? Considered. Considered. Yes. Mm -hmm. What else? Manage. Ma no, sé, no recuerdo cómo se pronuncia. Managerial. Managerial. Ajá. Uh -huh. Yes, manager. Which one? Read the schedule. Can you spell it? R E S T H E D U. No. Um, change the P for T. 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 Change the P. T. C. Uh -huh. Change the T for the D. Ah, reschedule. Okay. okay. Reschedule. Mm -hmm. Reschedule. Indeed, two. Okay. Mm -hmm. What else? Seems. Mm hmm. What else? Routinelli. Routinelli. Sample. Sample. Mm -hmm. Repeat, Rosie. Routinelli. Routine. Use for describe what often or usually happens. Is that like that? No. R O U T I N E L Y. Okay. R O T I N E L Y. No. R U. You know, right? You. R O U. O U. Routinely. Okay. Mm -hmm. Like a routine. Uh -huh. Anything else? Guidance. A guidance. Mm -hmm. Anything else? No more. No more, no more. No. Hacemos un par de aquí para allá para que no queden disparejas. Okay. Now repeat seldom. 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 Rarely. Rarely. 
Who, sir? <coughs> Chores. Chores. Spreadsheet. Chores. Spreadsheet. 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 Considered. <coughs> Considered. Considered. Indeed. 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 Since. Since. Campo. Campo. Since. 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 Routinely. Routinely. Guidance. Guidance. Managerial. Managerial. Brisketo. 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 Hey, any questions here? Questions? No? <laughs> no questions? Questions. No. No teacher. Okay. Por qué no me dicen no teacher, sí teacher, no teacher. No questions. No, no question. Okay. Pasha. Look at these questions that you're going to ask. Um, what do you know? about the human resources department in your company. What do you know about the human resources department? So make a list of things that you know. Yeah. I'm going to send you. Vamos a ver. I'm going to send you in pairs. So you practice, you are 20. Okay. King is JR. Ah, Joanna. Carla Lorena. Vaya yo supongo que ya estamos bien. Va, there we go. Go, 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 discuss the questions, remember? Make a list of things that you know about human resources department, okay? Teacher. Hola. Hi, perdón, este, yo por el momento voy a estar leyendo lo que llego a casa. No le había, voy manejando y es en moto y no le había prestado atención. Ok, Diego. Thank you. Cuando esté en casa, yo me pongo pela. Ok. Es 
sea viernes. Ya. Hola. Eh, Compartirle. No, nos puede enviar la, la captura. Bueno, yo es no el manual. Es el manual. Claro, ah. Sí, es, una, es la preguntita que aparece hacia la parte. Arriba. Ah, ok. Ya la vieron, sí. Página 29. Ajá, exactly, exactly. Ok, teacher. A ver. Thank you, teacher. Okay, <laughs> en algún momento encontraré el manual. <laughs> Quiere que se lo mande el chat. Eh, ya, fíjese que ya, ya, ya lo tengo. Ah, sí, ya, aquí okay. lo tengo, gracias. Okay, okay. Ahorita ando como Adán en el Día de las Madres, dicho. Ah, no. <risa> Perdido. <risa> Uy. Uy. Ha andado pegando la gripe, ¿no? Ay, no le creo. El cambio de clima. Sí. Así Cierto. parece. Yo trabajando con tos. Ay, teacher, un tecito. ¿Verdad? Sí. Sí, un tecito de jengibre. Sí. Un tequila. Mm. <risa> Yo insisto en ese, ese buenísimo. Solo tequila. No, remedio, dice Mauricio. Sí, ese <risa> no me <gusta. risa> Solo tequila me ofrece. <risa> Una palagrip. Oh, Carla Patricia está solita. Oh. Una palagrip. No, Ticha, no, no funciona. De verdad. <risa> bueno, al menos a mí no. <risa> Como que tienen inestable la conexión. Varios que no se pudieron unir. Quedaron perdidos en el limbo. Uy. Sí, es, es cierto. Que ya como que quiere empezar a llover, fíjese. Ah, uh -huh. bien. Sí, porque lo raro es que no son de los que me dijeron que están trabajando, sino que son otros. No uh -huh. He quedado en el limbo. Pero sí, a lo mejor eso es la lluvia. Vaya, make, make, make the list, right? I'm going to go watch. Okay, teacher. Hi, hi. Hello, teacher. Hello. There's a line in the chat that we are going to ask you. What are we doing, teacher? Excuse us. You are discussing the questions that are at the beginning on page 29. Okay. I am Ay, Beatriz the... acaba de entrar on YouTube, right? Yes, 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 teacher. Es que me sacó, de, eh, me sacó el internet. Ah. Estoy teniendo problema con eso. Ándale. Allí, you have a question. It says, what do you know about the human resources department in your company? Okay. And then you make a list of things that you know about them. Bye. Aquí estamos cargando ya. Perfect, perfect. 26. No, 29. Excuse. 29, beginning unit 3. Qué calor, ¿verdad? Horrible está. Estoy sudando. Sí. Horrible. Probably we will have an electric storm later on. Because What do this... you know about the HR department in uh -huh. your company? Make a the list. Human, human resource. Mm -hmm. Okay, bye. About the human resources. Okay. Bea, you can you can 
Ah, Grace is here too. Is she here? Yeah. Yeah. Okay. Well, in my in my work, what do I know about the human resources? It's only one person. She's a well, she's a secretary. She doesn't know about psychologists. About human resources. Nothing about it. Well, I really don't know who's the one that work in that place because we have a consular office that help the whole community. Uh, I'm talking about the students, but to us as the teachers, it's something like administrator and she prepared the, the party celebrations a teacher's day, things like that. But if you have issues and you need help, maybe she's the one that help us. For example, if someone, uh, some of our family uh, pass away, we can write her and tell, can we make a coparacha to help the family? And but she and she helps with that. She help us. She sent a message from Eve for for all workers, and in in we talk with especially with her, but a department we really don't have. We don't really have, perdón. Oh. I have no no human resources like. But what about if you need to hire a new, new personnel? Uh, the coordi area coordinator, mm -hmm. she is like, she do the interview. In, no, she does the interview and she said she's okay. Okay. It's, it's like this. It's very, very strange because one person decide about the money. One person decide about the, yes, she's the person. And other person uh, said, we can do it or not. But as a, as a department, no. No, because but, it's only a person. Uh -huh. Uh -huh, she's, and she's very... I don't know how to say colaboradora. Eh, collaborative. Collaborative and she's open to help us, but if I want to talk, for example, I need a higher salary. <laughs> she cannot help you. She so. cannot. Uh -huh. I have to talk with other person. So I don't have clearly as a department, human resources. Mm -hmm. Different persons are responsible for different things and they talk together, but at the same time in separate ways. Mm -hmm. And I don't know. <laughs> <laughs> yeah. But she gets all the responsibility on her shoulders, right? Yes. Okay. It's see supposed if... that every area coordinator is responsible for us, not uh -huh. only the, the works things, uh, sino también um, even no. Uh, Well, about about the personal things that the teachers need. Okay. Nice, nice. Vamos a ver ahí si, si, le, si le comparten también las otras chicas. So you make the list. Yeah, make a list. 
A ver, liquidación. Enrolí, lead termination report. Lead. Creería que así se dice. Sí. Yo le había puesto a uh, liquidation. No sé cómo se pronuncia. Liquidation report. report. Es que cuando liquidan a alguien que quitan. ¿Cuál sería la propia palabra? Yo le tengo employee termination report. Carta de recomendación. A un... ah, Sí, sé que se aportó en el. Sería. Uh, carta. Liquida el personal. Pero, pero primero uno y después la otra. Carta. Recomendación. Liquidation. Vamos a ver, liquidation, pero no creo que sea liquidation. Ah, en el. Liquidar. 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 Liquidación, liquidación repo. Pero es que ese puede ser tipo de liquidación, digamos, si usted está que... De un... Terminándose una promoción o algo, productos así en liquidación, no sé, pienso, no sé. Ajá. Pero liquidación de que le den el tiempo al empleado que terminó su trabajo. O que lo terminaron. <risa> Por despido, sí. redundancy pay. Redundancy, redundancy pay. r e b u n d a n c y Redundancy. Redundancy, ¿qué dices después? Redundancy pay. Redundancy pay. Redundancy, eh, se escribe, no, but you say redundancy. Redundancy, pay. Redundancy, si but you pronounce it redundancy. Redundancy. Y la carta de recomendación. Glitter o recomendación. That would be probably a recommendation letter. Recommendation <coughs> letter. También dan por veces el finiquito, que uno queda libre de todo. Esa es la liquidación siempre. Sí. No. Porque el finiquito es más para cuando este, que usted presta materia. Por ah. credit, in a bank, sí. finiquito. Sí, esa sería una, una. Pero también las empresas a veces les dan un papelito para que usted vaya a los de diferentes departamentos a conseguir un sellito que dice, o una firma, que dice que usted no debe nada. Ajá. ¿Verdad? Es, eso, a eso me imagino yo que se refiere Oscar. Que nosotros, en, bueno, en la, una experiencia en el aeropuerto, cuando me dieron mi tiempo, me dieron un finiquito, Uh -huh. un, un documento donde un, uno queda libre de cualquier eh, acusación o algo que quedó pendiente en, en dicho trabajo. Ajá, in the future they can pues, say, no, pero va, me dieron esto que dice que yo no debo nada. Sí. Nada. And I understand your case. Because, for example, if in the company you have a computer, you use books from the company, And you return the material that you use from there. Of course, you need a paper, right? That says that that you don't owe anything. Mm -hmm. uh -huh. That settle. It says that el finiquito eh, es como settle an account. Settle an account. Pero ese es como el finiquito de una cuenta. Como decía, ¿quién era? Joana. Joana. Joana, ¿ah? In a bank. That settle an account. Pero el finiquito de una cuenta. Sí, ajá. Hasta el otro finiquito que... Pero finiquito entiende no que cuando a usted le dan algo y a la misma vez lo tiene que devolver. Pero ya para liquidar así su tiempo y todo eso, usted ya no va a tener que devolver nada. Porque, por ejemplo, yo trabajé... Depende. Con... Depende, porque por ejemplo, vaya en mi caso, yo tengo que devolver libros 
y cualquier otro material que tengo a final de año para estar, para finiquitar. Right? Uh -huh. Por eso, porque se lo han prestado y usted los tiene que devolver. Ajá, exacto. Uh -huh. En cambio, así una liquidación, o sea, le liquidan el tiempo. Tal vez le llaman finiquito porque le detallan todo. Pero ya usted no tiene que devolver nada. Entonces sería una liquidación porque ya no hay un retorno de algo. Sí, ahí depende de, de, del caso de cada empresa. Uh -huh. Se necesita el finiquito para que lo liquiden. Sí. Uh -huh. Ok. Mm. Ok, what else? What else? What else? Gato. Le leo las que yo tengo y después de las suyas. Ajá. Démosle. Bueno, sería. In my company, eh, human resource, make a staff interview, select new staff, make spreadsheets, coordinate. Coordinate trainings, conduct control of each employee, redu re <laughs> no, re se me olvidó cómo lo pronunció aquí, redundancia y pay recommendation letter, eso. Hmm. <coughs> In my company, procedi procedimiento, no. procedimiento. Eh, uno, como si se give it try, no, dar capacitación, give it try, uh, give it try, training, give it training o producto, y pies del tema que se pone, el otro selección de personal, otro. Plani Report. Eh, Eva Vision. Yo le puse Eva de Apias. Control de. ¿Cómo se llama? No sé cómo pronuncia. Yo le puse. Quiero ver. Eva. E. B. A. B. A. B. No. E. B. A. B. A. B. A. Un control. Y Wilnings. No me acuerdo. Había ah, bien. Y liquida, li, plica, liquidación, report, liter o recomendación, carta recomendación. Y. No, teacher recommendation letter. Recommendation leader, al revés. Uh -huh. Recommendation leader. Y el otro era <coughs> la última, lo que era el finiquito, pero ella lo dijo de otra forma. Ah, este eh, re, redonda, face. pero es que, es que se me olvidó cómo lo pronunció. Redonda, yo ahí le puse como, lo, como así como redonda, zipper, hipe, hipe. Yo le escribí así como lo pronunció, pues no sé cómo escribe. Redonda Kipe. Yo no entendí que era R-E-D-U-N-D-A-N-C-Y. P-A-Y. Entonces se, se pronuncia redonda. Procedimientos, lo que dije al principio, creo que es process. Process. Uh -huh. Company procedimiento, ok. Procedimiento. Procedimiento. de human Procedimiento. Procedimiento. Procedimientos son procedures. 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 Procedure. Así se escribe. Procedures. Así se escribe. Procedure. Porque, proces, porque process es, es proceso. proceso. Sí, Ajá, pero razón. procedimientos es procedures. Procedure. Procedure. Proce 
Bye. Pero... Así. Hi, teacher. Hi, teacher. Hello. Fine, thank you. And you? Fine, fine. ¿Cómo van? Did you finish? Yes, we finish. Okay. Bueno, me lo llevo ya. Okay. A ver, we are 15 now. Okay, everybody here. No, casi. <laughs> casi, casi. Basha. Okay. What do you know about the Human Resources Department? What do you know? Mm-hmm. We were reading and uh, this is what we found. Mm -hmm. uh, are responsible, uh, human resources are responsible for recruitment and employee screening. Exactly. Company benefits and compensations. Mm -hmm. Performance evaluation, employee relations, informants or enforcement, enforcement, Mm -hmm. of disciplinary actions, employee records, and continued, continued education. Okay, very good. Excellent. That's a good resume of what people do in human resources, right? Okay, very good. Now, let's get to the conversation here. Okay, repeat after me. Excuse me, I'm looking for Miss Chavez. Excuse me, I'm looking for Miss Chavez. Can you tell me who she is? Can you tell me who she is? Sure, she's the recruitment coordinator. Sure, she is the recruitment coordinator. I see. And could you tell me about her responsibilities? I see. And could you tell me uh, about her responsibilities? Basically, uh, she provides recruiting administrative support for the team of recruiters. Basically, she provides recruiting administrative support for the team of recruiters. I understand. And does Mr. Salgado work here? I and does understand. Mr. Salgado work here? What does he do? What does he do? Yes, Mateo Salgado, he the talent management consultant. Yes, yes Mateo yes, Salgado. Salgado, he is the talent management yes. consultant. Talent, Where can I talent manager consultant. Where can I reach? Where can I Where reach? Can I reach him? He returns at one o'clock. He returns at one o'clock. Okay. Now I'm Mr. Chan one. and you are okay. Dorian. Okay. Excuse me. I'm looking for Miss Chavez. Could you can you tell me who she is? Sure. Sure. Is she the is the recruitment coordinator. I see. And could you tell me about her responsibilities? Basically, I see. I basically, basically, she provides, she provides recruiting administrative support, support of the team of, the team of recruiters. recruiters. I understand. 
And does Mr. Salgado work here? What does he do? Yes. Yes, Mateo Salgado. He is the talent management consultant. Where can I reach him? He returns, he returns at one o'clock. O'clock. Okay, now you are Mr. Chang, I'm Dorian. You begin, one, two, three, go. Excuse, Excuse me, me, I'm looking, I'm looking for Mrs. Mr. Chavez. Can you tell, can you me, tell who me who she is? Sure, she's the recruitment coordinator. I see. I see. And could, could you tell, tell me about her responsibilities? responsibilities? Basically, she provides recruiting administrative support for the team of recruiters. I understand. I understand. And does Mr. Salgado work here? here? What does, what he, does do? he do? Yes, Mateo Salgado. He's the talent management consultant. Where can I reach him? Where can I reach him? He returns at one o'clock. Questions about pronunciation or meaning? Yes, teacher. Could you repeat re recruitment? Recruitment. Re recruitment. 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 And then you have recruiting and recruiters. Uh-huh. Recruiting. Recruiting. Recruitment. Mm -hmm. And it means like, uh, like the soldados, reclutar. En, bueno, para, así le llaman también reclutar eh, cuando consiguen nueva gente para trabajar en la empresa. Imagine in your company they need teachers. So they recruit new teachers. Mm -hmm. So that's how you call it in human resources. You recruit, you recruit new employees. Mm -hmm. Any other word? Nope, no, no, no more questions. No teacher. Is a recruitment, yeah. Is for example, recruitment del ejército. Recruitment, no, no, but here you're talking about any company, not necessarily military. Mm. Any, company. any company, that's how you call it, right? So you recruit people. You recruit people to work in your company. And that's what the human resources does. Okay. Mm -hmm. Pacha, I'm going to send you to the rooms, but check. You're going to <coughs> conversation, practice the conversation. Then I'm going to be changing, moving the people inside without taking you out. I'm going to be moving the people inside the rooms for you to practice the conversation with a different person. Okay? And then you answer these questions. Who is Ms. Chavez and what do you think of Mr. Chang? What do you think Mr. Chang does? Mr. Chang is el que anda ahí preguntando. Right? But Chang... El señor, Chavez. El señor Chang Chang. Bye. I'm going to call attendance before I send you. Um, I send you Adriana Marcela. Adriana. Present teacher. Ana. Present teacher. Carolina Abigail. Claudia Carolina. Diego. Present. Teacher unavailable. Okay, yes. perfect. Yeah. Yeah. Edwin Mauricio. Present teacher. Elvin. Present teacher. Grace Mitchell. Present teacher. Joanna. Present teacher. Jonathan. Jonathan. Present teacher. Okay. Jose Alfredo. 
Present teacher. Karen Elena. Present teacher. Karen Janet. Present teacher. Karen Stephanie. Karen Stephanie. Carla Lorena. Carla Patricia. Present. Luis Edgardo. Present teacher. Luis Mauricio. Present teacher. Teacher. Mm -hmm. uh, <laughs> you call me twice. <laughs> oh, yo dije Luis Edgardo y después Luis Mauricio. Mm, no. <laughs> cuando, yo creo yes. que cuando llamó a, 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 a don Edwin, dijo Luis Mauricio. Y yo dije, present. <laughs> No le creo. Sí. Edwin me Mauricio. Porque me mucho. Edwin Mauricio. Edwin, ya voy a ir a ver la grabación. Pero... Sí, pero yo. Por eso me quedé así. Sí. Me dije Edwin, Edwin Mauricio. Edwin, ahí está, ¿verdad, Edwin? Edwin. Yo estoy. Sí. Perfecto. Perfecto, perfect. Nubia. Present teacher. Rosa Hilda. Present teacher. David Alexander. Present teacher. Oscar Mauricio. Present teacher. Beatriz. Present teacher. Ok, perfect. Pacha. Ay, baby. Hello. Hello, hello. <laughs> But I'm going to send you to the rooms and I'm going to be moving you. Okay, I'm going to be moving you. Let's see. There you go. So you practice the conversation and then I will move you so you practice again. Teacher, eh, uh -huh. accidentalmente le di cancelar. Ándale. Medio, pues, lo vamos a mover. Y Luis Mauricio no se ha unido. Grace, ya estoy aquí, teacher. Ok, vamos a ver dónde la mandé. Uy, me quedó solito. Mm -hmm. Vea por allí que la mandé. ¿A dónde la mandé? Ah, vaya. La vamos a mandar con Diego que está solito, Carla. Ahí está. Cheque y le aparece la llamada. Ahí está, perfecto. Va. ¿Quién empieza? ¿Usted o yo? Eh, usted. <ríe> ok. Y después intercambiamos. Ok. Uh -huh. Excuse me, I am looking for... Diego. Hi, teacher. Eh, ambos nos vamos conectando. Ah, ¿Qué vamos Diego. Eh, what you're doing right now is practicing the conversation of page 29. Okay. Ah, okay. Mm -hmm. Conversation 29. Mm -hmm. okay. Mr. Chan and Dorian. En, sí, en un ratito lo, le voy a venir a quitar un compañero y le voy a traer otro. Okay. Vaya, está bien. Ok. Ok. Tiene el material... Carla, la mano, lo logra ver. ¿Eh? 
Sí, aquí lo tengo yo. Ok, listo. I'm started, uh, Mr. Chan. And you, Dorian? Yes. Okay. okay. Excuse me, I'm looking for Miss Chavis. Can you tell me can you tell me who she is? Sure. She is in the she is the recruitment coordinator. ¿Cómo se pronuncia, teacher? Recruitment. Recruitment. Sí, de recruitment. Coordinator. Coordinator, exacto. I see. And could you tell me about her responsibilities? Basically, she provides recruiting administration. Administ administ administrative. <laughs> administrative. Administrative support for the team of recruiters. 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 Okay. Cuesta pronunciar eso. Sí, es que ahí salieron varias palabritas raritas. I understand. And does Mr. Salgado work here? What does he do? Yes, Mateo Salgado. He is the talent management consultant. Where can I reach him? He returns at one o'clock. Okay, Excuse yes. me, I am looking. Okay. Excuse me, I am looking for Mr. Mrs. Chavez. Can you tell me who she is? Sure, she, she is the recruitment uh, coordinator. I see. And could you tell me about her responsibilities? Basically, she provides a recruiting administrative support for the team of recruiter, recruiters. Recruiters. Okay. I understand. And does Mr. Salgado work here? What does he do? Yes, Mateo Salgado. He is a talent management consultant. Where can I reach him? He's returned at one o'clock. Okay, teacher. Um, we are the question, the answer the question. You answer the questions, yes. Okay. Okay, Carla, number one, who is Mrs. Chavez or Miss Chavez? She the recruitment coordinator, right? Recruitment coordinator, yes. Okay. Mrs. Chavez is at the recruitment coordinator. Okay, number two. What do you think Mr. Chan does? Maybe the bus? She provides the pulling administration support for the team of the queries. Because Mr. Chang's uh, answer about a uh, responsibility of Miss of Miss Chavez. I think I nos cambió verdad teacher? Sí. Okay and what are you doing Diego? Hi Hi. Hi, Marcela. Hi. What are you doing? Uh, we are to practice the conversation, right? Yeah. So let's start. Do you want to start to start? I'm starting, and you, um, Mr. Chan, and you, Dorian. Okay. okay. It's okay. okay. Excuse me. I'll, I'm looking for Mrs. Chavez. Can you tell me who is? She? Who is she? 
Who she is? Sure. She is the recruitment coordinator. I see. And could you tell me about responsibilities? About her responsibilities. Basically, she provides recruitment administrative support for the team of recruiters. 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 Okay. I understand. And does Mr. Salgado work here? What does he do? He do. Yes, Mateo Salgado. He is the talent management consultant. Where can I reach him? He returns at one o'clock. Okay, let's change. Okay, okay. Excuse me, I am looking for Miss Chavez. Can you tell me who she is? Sure, she is a recruitment coordinator. I see. I could you tell me about her responsibilities? Basically, she pro provides recruiting administra administrative, administrative support. Administrative support for the team of the recruiters. I understand. I does Mir Salgado work here? What does he do? Yes, Mateo Salgado is the talent management consultant. Where can I get him? He returns at one o'clock. I understand you. Me. Okay. Excuse me. I am look. I am looking for Miss Chavez. Can you tell me who she is? Sure. She is the recruitment coordinator. Coordinator. I see. And could you tell me about her responsibilities? Basically, <clears throat> she provides recruiting administrative support for the team on the recruiter. I understand. Uh, does Mr. Salgado work here? What does he do? <clears throat> yes, Mateo Salgado. He's the talent management consultant. Where can I reach him? He returned at one o'clock. Teacher. Okay. Hola. Pronunciation of the uh, recruit, recruiter? Recruitment. 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 Yeah. Recruitment. Recruitment. Sí. The recruitment. Recruit, recruit, recruiters. Recruiters. Yeah, recruiters. Recruits. Recruiters. Recruiters and recruitment. Exactly. Recruiters. 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 Recruiter and recruitment. Me llevé a David. Ahí le dejo a Luis. Recruiter, David. Recruiter. Recruitment and recruiting. Recruiting. Recru Recru recruitment is the responsibility. Sí. Recruiters. Recruiting. Recruiting. And recruiters. Okay. Hoy sí nos ha movido de grupo, teacher, varias veces. Sí, teacher, hoy sí no ha dado ni chance. Para que es, practiquen con varios. Para que no se duerman. <risa> que no se duerman. Ya estuvo, ya terminamos. Okay. <risa> Exacto. Eh, Bye, está bien. Excuse me, I am looking for Miss Chavez. Can you tell me who is she? Who she is? Sure, she is the recruitment coordinator. I see. And um, could you tell me about her responsibilities? Basically, she provides recruiting administrative support for the team of recruiters. I understand. And does Mr. Salgado work here? What does he do? Yes, Mateo Salgado. He is the talent management consultant. Where can I reach him? He returns at one o'clock. Okay, let's change. Excuse me, I'm looking for Miss Chavez. 
Can you tell me who she is? Sure. She's the recruitment coordinator. I see. And could you tell me about her responsibilities? Basically, she provides recruiting administrative support for team of recruit recruiter. I understand. And does Mr. Salgado work here? What does he do? Yes, Mateo Salgado. He is the talent management consultant. Where can I reach him? He returns at one o'clock. Thank you. Cambiamos. Uh -huh. Excuse me. I am looking for Miss Chavez. Can you tell me who she is? Sure. She is the recruitment coordinator. I see. And could you tell me about her responsibilities? Basically, she provides recruiting administrative support for the team of recruiters. I understand. And does Mr. Salgado work here? What does he do? Yes, Mateo Salgado. He is the talent management consultant. Where can I reach him? He returns at one o'clock. Bye. Ahora vamos a responderlas. Excellent. Okay. Who is Miss Chavez? Miss Chavez. Bye. She, she was. He, no. Eh, she is the recruitment mm. coordinator. Uh -huh. Bye. Aquí voy a apuntar. Mm. Anotar texto. She is the recruitment. Uh -huh. Recruitment. Group. Recruitment. 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 Coordinator. Mm -hmm. Teacher. Eh, vaya, es que yo me confundo. En recruitment y recruitment. la que está bajito, recruitment. Thing, así, recruiting. Recruiting. Ay, Dios mío. Recruitment. Recruiting. 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 Recruitment. Recruiting. Recruitment. Recruiting. Aquí tenemos. Recruitment. Recruiting. Recruiting. Ajá, y está el otro. Recruiters. Recruiter. Recruiters. Recruiter. Recruiter. Reclutando y reclutadores. Ajá. Los recruiters. Ajá. Lo usar de recruiters. Este sí es trabajo lengua. Sí. Recruiter of the. Recruitment, recruit, recruiting, recruiter, recruiters, recruitment, recruiter, and recruitment. Teacher, how can we improve our soltar la lengua? Hable Recruiter. Recruitment. And when I am in front of the mirror, what can I do? Speak. Just speak. Just speak. Como que si fuera enfrente de alguna otra persona. Okay. Mm -hmm. Well, Eso what es. do you think Mr. Chang does? What do you think Mr. Chang does? Es como que piensa él, algo así. No, ¿qué cree que hace no. Don Chang? Don Chang. <risa> <risa> ¿Qué hace Don Chang? ¿O qué cree usted que él hace? 
maybe he is in, a, in another department mm -hmm. Mm -hmm. and he's looking for the for the one that is responsible the human resources and, and somebody tell him that Miss Chavez is the coordinate the recruitment coordinator and she, and he needs to talk with her and he's there talking or looking for her for mm -hmm. him for Miss Chavez uh -huh. for her for her exactly so and um, he's he works in another department he works in another department, pero en qué department? ¿Por qué pregunta tanto? ¿Quién no será el de recursos humanos? Uh -huh. Sí. Could be. Ay. Human resource. Human resource. Uh -huh. And he wants to talk with her. The recruiter. Well, uh -huh. Can we watch the video? Sometimes when, when we finish the work, eh, we watch the videos. Uh -huh. Can we? Sure, you can see the video. But I'm, okay. going to, I'm going to move to another group. Let me... Habla con el inglés. Sí, ahí por eso, porque no... No pude. Sí, sí, eso. Hay que, hay que practicarlo. Porque yo sí me metí a una cuenta, a una cuenta en Telux, pero yo me fui primero, me metí porque ahí decía que había, había, había una cuenta en español. ¿va? Vine yo, me metí a la cuenta en Telux, contesté lo de español. Después me tiramos para preguntas en, en inglés y me, me metí a contestar la, lo que yo entendí, le, le contesté. A los días me hablaron de, de ahí, de Telux. Y comienza la señorita a platicarme en español. Y después me dijo, hoy lo voy a examinar en inglés. Me dijo, vale, mire, pero la cuenta decía que era en español. Sí, pero ya se dio, me dijo. Pero hoy sería en inglés. Me dijo. Wow, Lina, va. Entonces, yo le pregunté, mire, para que no perdamos tiempo, le ¿Cuánto tengo que tener inglés manejable para trabajar con ustedes? Porque si yo me doy cuenta en español. Ah, tiene que tener de 90 para arriba. Ah, pues no, no, digo, yo no lo manejo así. No. no lo manejo así. A ese porcentaje no. Digo. Ah, vaya. Entonces perdí esa oportunidad. Pero lo voy a lograr. Sí, entonces, pues, me, me he metido a, a, a esto del inglés. Porque sí, salen buenas oportunidades. Oh, sí. Ahí está, teacher. teacher. Y usted no sabe nada de eso, de los diplomas. Estábamos comentando eso. Que a Edwin sí se las han hecho llegar, al menos a Oscar y a mí. Ajá. Ya usted no. Lo revisamos, revisamos nosotros en, en la empresa. Uh -huh. Se revisó la compañera. Porque ella era la que, era la que maneja la computadora la encargada que le mandan no. todo y no ninguno ni a ella no le cayó como ella, ta, ella estaba anteriormente en clase comenzó en inglés también y es la que maneja todo después de la jefa ella es la que la que contesta todos los correos hace las planillas no le ha dicho nada a ella que le haya pues ella, ella, ella escribió para la para la institución Yesenia se llama la licenciada Yesenia Ajá. y no no lo han mandado ni a ella ni a mí ninguno desde que comenzamos nada nada 
Escriban, pregunten. Okay. Pregunten que, okay. que, 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 si les ha, que si les van a subir los, los certificados. Exacto. Y ayer ya llegó también la, la notificación para la inscripción del siguiente módulo. ¿Verdad? Sí. Es, que ya, es que ya falta poco. Ya ¿Y usted falta... Seguiría, seguiría ahí en el intermedio? Fíjese, fíjese que no sabemos. Avanzado van a ir ustedes. Uh -huh. Avanzado. Pero no sabría decirle porque como nos, no... Hasta que nos jugamos, vea. Uh -huh. Así okay. que ahí sí no, no sabría decirle si sí si, si, o si no, porque hasta que nos, nos, nos rotan, que a mí me ha extrañado que me han dejado con ustedes ya seis meses. Ajá. No, yo desde que comencé he tenido, quiero ver cuántos teachers, uno, dos, con ustedes serían tres. Ajá, imagine. Porque comencemos, comencé con Mr. Teacher Mauricio, un morenito. Mm. Después con Carolina, comenzaba Carolina. Ay, ¿eh? ah, pues, con pero, María. pero, pero, ajá. Y fue con usted, y ahora con usted. Ha estado variando, digamos, cambiando. Sí, lo han cambiado en el grupo lo han... uh -huh. ahí estuvo otro teacher cuatro sería tuvo un teacher que como tres días o cuatro días ah. Ajá. era era bien jovencito se miraba como que le habían como que había tomado Red Bull bien <risa> así bien eléctrico <risa> Les hablaba en inglés que Ay, no. <risa> Él estuvo con nosotros como tres, tres o cuatro días uh. impartiendo la clase. Después los cambiaron el ticho. <risa> ¿Sabe qué pasó, Beta? Ah, bien. Vaya, yo creo que ya todos terminaron. Yo me los llevo. Vamos. Okay. <coughs> Thank you. So... Ahí está. Hi, teacher. Hi. Listo. Okay. Ya estoy de regreso al 100%. Perfecto, perfecto. Vamos a ver. Pacha. Ok. Um, I'm sharing again. Ok. Well. Today I gave you more chance for you to, to practice the conversation because it was necessary that you move and practice with different people, right? Now, let's see the, the questions. Who is Miss Chavez? Who is Miss Chavez? Miss recruiting coordinator. Hmm? She's there? Recruitment coordinator. She's the recruitment coordinator. Very good. And what do you think Mr. Chang does? Selection personal administrative. Mm -hmm. no. Mr. Chang is looking for two employees at RC company. But the recruiting administrative support team is, 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 como se llama? Miss Chavez. Miss Chavez. And what about Mr. Chang? He could yeah. be an, audit, an auditor. An auditor? It could be. Okay. Uh -huh. Because he's asking about two employees. Mm -hmm. So why does he want to know that? Why? Okay, so what does he do in the company? Mm -hmm. Do you agree with Adriana? 
Do you agree with Adriana? Yes. Maybe he's the new one in, he's the new natural a human resources responsible. Okay. <coughs> Maybe the company owner. Maybe the company owner. Está bien, me, me gusta. Okay. What is that? El dueño. Ah, el the dueño. main. Uh -huh. mm -hmm. sí. Because the one who's recruiting is, is Ms. Chavez, right? And the other is a manager, a management consultant. So could be mm -hmm, probably the owner of the company or one of the head people, right? Of the company. Okay. Bye, mm -hmm. Check. We have been talking about human resources since the very beginning, right? What you're going to do here is read the information on the human resources personnel and then answer the questions. We have here a, some information about the personnel. We have a recruitment coordinator. We have the benefit specialist. We have a talent management consultant, and we have a human resources generalist, okay? So these are the people and the responsibilities that each of them have. Vaya, let's go for the first one. We have the recruitment, the recruitment coordinator has a bachelor's degree, yeah, he has a, a, he or she, right? Has a bachelor's degree, organizes schedules um, of candidate interviews. So if he's going to interview a uh, people, they can, uh, or they organize the schedules, right? Open some post requisitions, coordinates internal and internet jobs postings, has a degree in management, works with a, works with and supports a recruiting team. Recuerden que supports no es, ay, soporta al equipo, no, soporta de darle apoyo, right? Okay, has five years of experience, works on weekends and works part-time, see, Th that those are the characteristics we are describing, the job of the recruitment coordinator. Any questions here about vocabulary or pronunciation? Yes, teacher, requisitions. Requ requisitions, yeah post requisitions. ¿Cuáles son los requisitos? Right? La requisition. Bachelor. Is a bachelor. Bachelor. Okay. A bachelor. Bachelor. Es un, tiene una licenciatura. Y, y, and recruiting. 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 The okay. recruiting team. Recruiting. Mm -hmm. He supports a recruiting team. He has experience, you see, five years of experience. And that person is only for a part-time job. Or oh, the morning or the afternoon, no, probably the evening, right? Okay, now we have the benefit specialists. Uh, he has, a, he has a bachelor's degree. He develops and maintains competitive, progressive, and proactive compensation plans. He creates cost-effective benefit programs to provide motivation, incentives, and rewards for effective performance. He works on weekdays, part-time job too. Three years of experience in that position. Okay, that's the benefit specialists. Any question here? 
No questions. Teacher develops and maintains. Develops. 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 Okay. Oh, here. Develops and maintains. Yeah, maintain, maintain. And maintains competitive, progressive, and proactive compensation plans. Mm -hmm. And then we work with the talent management consultant. The talent management consultant, remember, uh, Mateo was a talent management consultant, right? He has a bachelor's degree responsible for leadership development, career development, assesses performance, learning and development, works on Saturday, full-time job, one year of experience. Those are the requirements for the talent management consultant. Any questions here? Yes, teacher. Shall what is the meaning um, assess? Assess. Assess. Assesses, performance. Este, mm -hmm. como eva evalúa el desempeño. Mm -hmm. El desempeño, okay. el aprendizaje y el desarrollo. Las tres cosas. Las tres cosas. Entonces, okay. Assesses performance, learning and development. Uh -huh. Evalúa las tres, las tres cosas. Ok. Thank you, teacher. Ok. Any other question here so far? No more? <clears throat> Only one. Ok. Vamos. Eh, what is the, the work? <laughs> what is the work, teacher? The talent management. I, I, I implicate. <laughs> talent management consultant. Yes. Where is the, <laughs> where is the consultor. <coughs> como, un, como un gerente consultor de los talentos, me imagino. Uh, okay, <coughs> teacher. Mm -hmm. Thank you. Remember that these people are part of the human resources, see? So inside the human resources, eh, there are different responsibilities, right? And this is like the, the top because he's, he's full time, he's full time yes. job, and who's the ones who assesses like the performance, the learning, the development. Mm -hmm. He's in charge of, of the career development, leadership. So if there is leadership in the in the company, that's his responsibility, right? Mm -hmm. Right. Mm -hmm. And he has to be available on Saturday too. If the company is open from Monday to Saturday, he has to be available on Saturday. So he cannot say, no, I don't work on Saturday, right? He has to. And his full-time job. The others are yeah. like supporting part him, right? They are part-time job. Mm -hmm. So he I has to, no. the, biggest, <laughs> the biggest responsibility in the, in, the, in the human resources department, right? Yeah. Okay, now check this one. The human resources generalist. He has a bachelor's degree. He maintains knowledge of legal requirements and government reporting regulations affecting human resources. He responds to in inquiries regarding policies, procedures, and programs. He is also he also works on Saturday, but his part-time job. He have five years of experience in similar positions. This is like the like the like the lawyer of the company, right? Like has to know about all the legal things for not getting in trouble. So the company doesn't get in trouble. 
when hiring a person or when adapting different rules in the company so he know or she knows has everything the company does inside the law right mm -hmm. any questions here yes responds to inquiries regarding policies cuáles son las policies Políticas. Mm -hmm. Inquires regarding. Respecto a. Por ejemplo, si hay alguna. Eh, cuando decimos inquires, se refiere, ya le vamos a dar la definición completa de. Consulta sobre las políticas. Uh -huh. programas. Si tiene alguien, tiene preguntas, right? Preguntas sobre qué? Sobre cualquier cosa relacionada a las políticas de las empresas, de los programas, los procedimientos. Eh, esta es la persona que, que, que va a responder. Es como la cara. ¿Ah? Es la cara de la empresa, porque es la que sabe de leyes, es la que sabe de regulaciones, de reglamentos. Es la que va a ver cómo no se meten problemas con el gobierno. Ah, es... ¿Ah? es la que conoce las situaciones o las cosas ah. legales de la empresa. Ah. Eh, if there are questions about the, policy, the policies of the, of the of the company or about the procedures or about the programs, this is the right person to answer all those questions. Any other question? No? Bye. Now, you can go back to read the four descriptions, the four jobs, the job descriptions of the recruitment coordinator, the benefit specialist, the talent management consultant, and the human resources generalist, and answer the, the questions, right? What does the recruitment coordinator do? What is the recruitment coordinator's experience? And when does the recruitment coordinator work? Okay, first thing, you're going to do this, right? you're going to do this, and then after you answer those questions, you're going to write a description, write a description of a job in your company. So you choose a job and then you describe what are the characteristics, see, what are the duties, what are the responsibilities of that job in your company, okay? Any questions? No questions. Teacher, the description of the jobs are in the in the book. In the manual, see, they are on page okay. 30 in your manual. So you can go back, read them. See, you can go back, read them, and then answer the questions. See, answer the questions. And then you, as a group, write a description of a job in your company. So what are the duties? What are the requirements for that job? The person should be a bachelor in what? What type of degree the person needs? How many jobs of experience are needed if, it, if experience is needed? And what are the responsibilities or the duties? that the person has to comply with to get that job, okay? So at the, at the, 
at the moment you answered the three questions because the three questions are exactly about the same person, about the recruitment coordinator. Uh, once you finish answering these questions, you move to the following, okay? You need to do the following and I will have volunteers to share the descriptions later on. Vamos a ver. Uh, remember you go to page number 30 to answer the questions, right? Vamos, I'm going to send you, yo creo que ya todos los que estaban trabajando ya están aquí. Sí, ¿verdad? Vamos a mandarlos en tríos. Ok. Let's go. Any questions? Try to join. Larga. Oh, ok, eh, veamos la eh, descripción de Join to, de My Company, ¿verdad? Uh -huh. Ok. A ver. Um, hmm. Si quiere, comience usted. <ríe> Company is a consulting design and consulting um, Japanese company. Ah, okay. My company is uh, the manufactory the 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 product. Uh, the product, the food is uh, in sell the international, no sé cómo se dice, uh, y productos internacionales. International products? International product. Okay. No es solo té, ¿no? ¿Verdad? No, no. Y no, sauces. Uh -huh. um, mayonesa con mayonesa. 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 Perdone, teacher, esa no cambia, ¿verdad? ¿El qué? Mayonesa. ¿Cómo no? Cambia. Mayonesa. Mayonesa. Uh, mayonesa. Uh -huh. Eh, salsa es sauce, ¿verdad? Sauce. Sauce, mayonnaise, mustard. You have mustard, right? Mustard. Yes, mustard. Eh, um, Dressings. Aderezos. Uh -huh. Dressing. 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 O topic. Dressings. Dressing. Ok. Dressing. Eh, uh, spices. Okay. Spices. Y. Um, eh, raw material. Raw mat materia prima. Raw material. Eh, raw material. In raw material. Okay. Nice, nice. Bye, and now. Yes. Two. Choose one job and then you describe it, right? You describe that job. What are the re requirements? What are the... Uh, my any job. job. Any job. Any job from the company. You choose one. Okay. Plumoncito. Ahí le aparece... 
le aparece como la opción para que usted pueda resaltar en color. Ajá, es que lo que pasa es que tengo una, una versión diferente. La mía debe ser viejita, porque mi compu es viejita, entonces. Ok. Uy. Pero dele si quiere, así. Justo en el plumoncito, ahí le aparecen los colores. Es que no me aparece, va a creer. Pero ajá, solo me aparece un, el rosado que, le, que me acuerdo le escogí a un inicio. Bueno, no importa. Ya sé, ajá, que... Ah, ya vi cómo, sí, ya vi cómo. Pues sí. Sí, creo que sí, ajá. Ok, number sí. three. Ajá. Eh, dice... When does the recruitment coordinator work? On weekends. Mm -hmm. On weekends. Can I work you on... The question, please. This, it says, when does the recruitment coordinator work? It works on weekends, I guess. Mm -hmm. He works on weekends. Part-time. Weekdays. Weekdays and work part-time. Sí. Ok. Vale. Ahí estamos entonces. Hoy aprendí algo nuevo entonces. So now we are going to, to write the description of a job in our work. Exactly. Yes. Okay. Eh, sigue presentando usted, ¿verdad? Lo escribí. Ah, pero está en el. Voy a apuntarlo aquí en la. En un, le voy a abrir aquí como un cuadrito y aquí voy a apuntar. Va, está bien. Vamos a cambiar a las chicas de lado y aquí voy a escribir. Bye. For example, what do you do in your job? Or do you want to, to describe another? I prefer describe another job. See, you because... can describe any job from the company, not necessarily yours. Yeah, because uh, my job, my height's a little difficult because the Technical English, I think so. Mm -hmm. So I prefer, what about you? A teacher? It could be great to describe. We can describe the, the, the principal. Work about um, a manager. Oh, okay, it could be. Okay. Bye. Let's describe a manager. Itabashi. Works with a support and a creating team. Works. 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 Mm -hmm. Works. Works. With support. Winner. Win. We we super super. Como que le dé mantenimiento o soporte. Sí. Recruiting. Recruiting. Apoyo. Apoyo. Le da apoyo. El que le da ah, le da apoyo. Ajá. Uh -huh. Pollo, no pollo, no apoyo. <risa> que, que me dé pollo a mí. Apoyo. Apoyito. Apoyito. 
Y yo con hambre, dice Diego. ¿Ya llegó, Diego? Yes. Ah, va. <laughs> I'm at home. Nice, nice. Apoyo de reclutamiento de... Bueno, entonces sería que el, el primero hace... Está trabajando. Ay. Hola, teacher. Este, Ajá. aparte de las preguntas, ¿qué era la otra actividad? Van a, a, you're going to describe a job in your company. Any job. Puede ser el suyo, job. puede ser el de alguno de sus compañeros del grupo o, o cualquier job de, 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 de la compañía, de alguna de las compañías de ustedes tres. Uno. Mm. Description como las que estaba viendo like anterior. Examples, exactly. So, what are the requirements? Que, como qué estudio debe tener, cuánto tiempo de experiencia, uh -huh. cuáles son sus obligaciones, qué es lo que va a tener que hacer. Uh -huh. Oh, perfecto. Ok. Eh, déjame ver. Ideas, no bien. Um. The receptionist. The receptionist. Mm, requisitos, tres años de experiencia o sin experiencia. Persona joven. Uh -huh. One year. The experience. Yeah, the that, experience. that sometimes they put that it has to be a man, it has to be a woman. O it can be a man or a woman, so that should be included too. How old, mm -hmm. right? If you want an age specific, how old should that person be? Or if the, if the age is not a problem, in some uh, requirements they put like, um, the oldest yes. that person or there is a limit of age right Sí, it has to be single then. Es cierto. Es cierto. Ya no, porque ya vienen los bebés y le quitan tiempo. Ya piden más permiso. ¿Sí? You're right, you're right. Ok. Hay que... Hay que... Acá estamos con una duda enorme. En algunos casos dice, ay, pero me gusta, works part-time. Y en otros casos dice part-time job. ¿Cuál es la diferencia? Ah, no, no problem. Por ¿Es ejemplo, lo mismo? Sí. Eh, por ejemplo, si usted dice, have a, get a part-time job. O works only part-time. Ahí depende que cómo lo dice, pero es lo mismo. No hay una manera especial para aplicar cada uno, ¿no? No, es lo mismo. Es lo mismo. Y nosotros dándonos duro aquí. No, es lo mismo. <risa> ¿Pasa part-time job o works part-time? Es lo mismo. Uh -huh. Es que al ver la traducción, pero no está viendo cuál era la diferencia. Es ¿vale? un trabajo de medio tiempo o trabajo, trabajo de medio tiempo. tiempo. Pero es lo mismo. Ah, realmente es lo mismo. Ah, ok. Bueno. No estamos complicando más. No. Así nos gusta. Do not sí. complicate. Ok. Thank you, teacher. <coughs> And uh, the last question is write a descript description of a job in your office. Mm -hmm. Any job. Any job. Cualquiera de los dos ustedes. 
o de alguien de su compañía. El que hace menos, vamos a describir. Hombre, y yo le iba a decir que usted, porque su trabajo se ve que es interesante. Sí, remember to write the, the, the characteristics, like the requirements mm -hmm. and the responsibilities. Sí. Okay. Porque hoy hasta la edad le ponen ahí como cuál es el límite de edad que tiene que tener. Sí, ya. Ya, ya. ya me ha tocado, ya estoy fuera de, de algún límite. Es bien triste, usted dice, sí. chivo está y va a ver lo primero que no cumple es la edad. Sí. <risa> Aunque el conocimiento pese. Exacto, no, ya no, en algunos trabajos no pesa. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sabe de lo que me di cuenta hoy? Me, suena, me parece increíble. Sí. Ando, yo trabajo en una farmacia, la farmacia más fuerte es Sonsonate. Eh, bien extraño que a ex empleados de la farmacia los está contratando una empresa inversionista que supuestamente trae farmacia, pero sabe cuál es el trabajo, Ajá. que les van a pagar un dólar en investigar los precios que nosotros tenemos. Creo que no. Mercadeo. Por eso, pero pagar por eso, o sea, eso es antiético. No sé. El mercadeo se lo está haciendo. Bueno. El mercadeo. Uh -huh. O sea, pero yo nunca pensé que una empresa hiciera eso, así tan... Pero es por los precios de los medicamentos. Los precios que nosotros vendemos. Ajá, sí, el uh, mercadeo. Por el, that's the reason why in many companies, bueno, supermarkets and different uh, stores, you see it is forbidden to take pictures of the products. Because mm. that situation es la, la competencia desleal. Uh -huh. That's why in many companies it is uh, it is forbidden. So they see you with the phone taking a picture of a product and they tell you no no no, you cannot take pictures of the products and you have to eliminate the photo because it is illegal. Okay. And it's especially because of that situation. Mm -hmm. Because if no, the companies go do that and the, that is eh, it's considered competencia desleal. Yeah. Mm -hmm. So they go, they investigate your prices and then they put five, five cents less and then the people say, oh, ya vale cinco centavos menos. And they go buy in the, in the other place. Mm -hmm. That's As, as uh, Edwin says, that's marketing. Pero que marketing, teacher. Sí, definitely. <laughs> definitely. Eh, Diego. Para acá me voy a traer. Mauricio, puede compartir usted para hacerlo, porque yo no tengo Word. Sí. Ahorita. <sighs> Está. Tiene algún puesto ahí que sea fácil, easy. easy. Espérate, no le gusta complicarse. <risa> no, mejor uno suyo. Ustedes, arquitecto, ingeniero. Ingeniero. Ay. Vamos a, a describir el puesto del jefe. Ok. Ay, no. Del mismo lo va a describir. <risa> What is the title? Sí. What is the degree necessary for that? The chart, o sea, the title, the position is quantity surveyor. Uh, is the engineer, is an auxiliar engineer uh, for- That's the degree. Sí. Okay. Civil engineer. Uh -huh. Civil engineer. Yes. Yes. Civil, okay, civil engineer. Mm -hmm. um, How many years of experience? Five years. Five years of experience are necessary. Yes. And the poor people who are just going out of the university in this moment? No chance. <laughs> no chance. <laughs> okay. Our, our people is my, is my case. Uh, I work and study 
in the same time. Wow, sí. Then uh, when I get my diploma, I have uh, like 10 years of experience. Exactly. Mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. Definitely. Then, see. And but the experience uh, should be in the area, right? Yes. Mm -hmm. Should be in the area. And knowledge uh, for a quantity surveyor is um, should be knowledgeable. Mm -hmm. Okay. Uh, como medición de, de obra, algo así. O sea, lo que hacen es contabilizar la obra que se va haciendo para, para pago. Oh. Entonces siempre se pide, como hay diferentes áreas, eh, the laboratory area or the eh, ensayos, como se dice. Test. Test. Mm -hmm. Test. Uh -huh or uh, different materials like soils, concrete, steel, uh, rock, and the compact compactation of the soil yes. and other materials like asphalt, concrete, and uh, they, they, he have, he, must, he will have, or must, el debería de, he should the have, tenera, should uh, have uh, this knowledge. And that's why the, the, the experience is necessary, right? Because sometimes only the experience can give you that knowledge. Yes, for, for each materials, the, the uh, acceptation and uh, form of pay, almost, payment, la forma de pago. The payment. The payment is different. Some materials, uh, the pay is in area, another is in volumen. In volume. Mm -hmm. Mm -hmm. And the quality. And the quality, así es. Okay, perfect, perfect. Vamos a ver cómo que me los llevaré ya. Ah, sí, ya. Yes, yes, yes. One minute. Yeah. <laughs> ready, ready. I want to listen to one volunteer to chair. Only one. Acha, Claudia, Carolina. <laughs> y Claudia, así como que, hey, teacher. ¿Por qué? <laughs> Why me? <laughs> Why? <laughs> ok. Uh, legal coordinator. Ok. Uh, bachelor degree. And knowledge of legal and regulation affecting the organization, mm -hmm. two years of experience, travel for job, words on weekend days, and respond to inquiries about contracts. Uh, just that. Okay, very good. Excellent. Bueno, me voy a la tendas. The last one of the day. Y hoy se queda José Alfredo. Vamos a ver, Adriana Marcela. Present teacher. Eh, Ana Alicia. Present teacher. Carolina. Claudia Carolina. Present teacher. Diego. Present. Edwin Mauricio. Present teacher. Elvin. Present teacher. Grace Michelle. Mm -hmm. 
Joana. Joana. Jonathan. Present. Jose Alfredo. Karen. Present teacher. Okay, Karen Elena. Karen, Karen Janet. Present teacher. Karen Stephanie. Carla Lorena. Present teacher. Carla Patricia. Present teacher. Luis Edgardo. Present teacher. Luis Mauricio. Present teacher. Nubia. Present teacher. Rosa Hilda. Present teacher. David Alexander. Present teacher. Hay otro la máquina. <ríe> ok. Oscar. Present teacher. Beatriz. Present teacher. Excelente, Pacha. Este, bueno. See you tomorrow. Have a good night. Tomorrow. Happy night, everyone. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. A dormir. <laughs> Yes. Good night, everybody. Bye, bye. Goodbye. Goodbye, goodbye. Hi, Jose Alfredo. Hi, Hi teacher. Any questions? Mm, questions? No. Uh -huh. ah, este, ya comprendo mejor algunas cosas escritas y Eso. escucharlas. <ríe> ya después estaba leyendo un manual ahí en la empresa. Y ah, that's me nice. costó tanto trabajo leerlo. Sí, sí, sí fíjese que ayuda en la, 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 la práctica, ¿verdad? La práctica va ayudando, le va dando más, más facilidad hacia el idioma. Uh -huh. Cosa que no hacía antes era escuchar canciones en inglés, como todo mundo, y no saber qué significa. Ahora las escucho más detenidamente para ir traduciendo. Exacto. Y, y es que, miren, a veces no siempre va a entender todito, todito, pero no, claro. eh, lo importante es eh, la idea general, ¿verdad? e ir acostumbrando el oído a escuchar el idioma, eso es lo importante. Entonces, puede también oír historias en esa página de Agenda Web, hay ejercicios uh -huh. de vocabulario, de gramática, también hay audios, hay, hay, hay historias que puede también escuchar, ¿verdad? Y uh -huh. le puede ayudar a, a ir practicando el idioma un poco más le va facilitando, ¿verdad? Right. Porque el oído mm -hmm. se va acostumbrando al idioma. Uh -huh. Eso como también expresarme es lo que me está costando, porque ya me dijeron, pensé en inglés, pero me cuesta hacer eso. Sí, no, pues claro, al principio cuesta, vea, pero, pero ir tirándose poquito a poco. Porque fíjese que ya a esta altura, ya usted ya sabe bastante. Entonces, el conocimiento sí. lo trae, lo tiene ya. Lo único que tienen que hacer es como poner en práctica lo que ya saben. ¿Verdad? Poner en okay. práctica para que ya no le... O sea, entre más usted se ponga a, a estar hablando, va a, ser, va a ver que más fácil se le va a ir haciendo expresar sus ideas y todo. Entonces, mm, por eso es que los ponemos ahí a andar inventando cosas. <ríe> para que... Pero sirve para, para, para claro, trabajar la mente. Claro, porque así van poniendo en práctica lo que van aprendiendo. Y poco a poco con la práctica es que es, se va, el cerebro se va acostumbrando a ir pensando en en inglés, pero definitivamente en la práctica juega un papel súper importante en el resto. 
Así sí. que no, a seguir adelante, ¿verdad? Haciendo, mm. haciendo ese esfuerzo de, de leer. Fíjese que allí el manual, al principio de cada una de las, de las oraciones, de, de las lecciones, mejor dicho, tiene videos. Por ejemplo, el, la lección de ahora, el video es sobre descripciones de trabajo. Oh. Uh -huh. ah, mire qué bien. Ajá, entonces, eh, usted oyendo los videos, eso le va ayudando así como dar un poquito más de acostumbrándose Entonces, tanto al oído como al, al mismo tema del que se está hablando en clase. Ahí tienen uno que es sobre, quiero ver, uno que es sobre el, ay, ¿dónde está mi manualito? Se me perdió. Va, uno es sobre eh, jobs, o, pues un video, ¿verdad? Descri describiendo trabajos. Y el otro que es sobre un tra el trabajo, pero de un contador. Uh -huh. Que estamos hablando de trabajos ahora. Entonces, eso le va dando así como un extra, ¿verdad? Lo que estuvimos uh -huh. viendo en clase, eh, el vocabulario que estuvimos usando, Hoy no había estructura así bien definida, ¿vea? Pero, pero siempre se va metiendo cierta estructura al, al, al utilizar de, el idioma. Y al ver los videos es como un así, como un, un refresh de lo que se estuvo viendo en clase para que le sirva tanto para acostumbrarle el oído como para exponerse un poco más al idioma, ¿verdad? Que es lo que le ¿Sí? lo que les ayuda un montón, porque en la medida en que usted se vaya familiarizando más con el idioma, escuchándolo, leyéndolo, escribiéndolo, se le va a ir haciendo mucho más fácil eh, cuando tenga que hacer oraciones o cuando quiera ya expresarse, ¿verdad? Libremente. Por lo menos hasta el momento no he tenido que expresarme verbalmente, solo textualmente. Okay, ok, pero como Bien, nunca eso, sabe, ¿verdad? Nunca se sabe, claro. si de repente le va a tocar que atender una llamada o una entrevista o cualquier cosa en, en inglés, entonces eh, mejor estar preparado, ¿verdad? Y entre más se expone al idioma, mucho más fácil se le, se le hace acostumbrarse a él. Así es que sí. No sé si me escucha, se me descarga los audífonos. Sí, sí, se le oye, es suave, pero se le oye. Vaya, eh, la idea es poder optar a una mejor clase. Uh -huh. Ya de por sí, estoy en algo estable, pero si surge algo mejor ya con el idioma inglés. Claro. Exacto, es que el, el idioma le abre puertas, ¿verdad? Le da más oportunidades. Eh, para poder seguir creciendo laboralmente, definitivamente, ¿verdad? Sí, he escuchado a varios compañeros decir, uh, hay unas buenas clases, pero nadie las toma porque eh, el idioma. Exacto, es que eso es, eso es, sí, hoy es un requisito sumamente importante que usted sepa inglés y que sepa computación. Si usted sabe computación, maneja un par de programas, si sabe inglés, se le hace mucho más fácil conseguir cualquier trabajo. Así es que sí. Exacto. A seguir, a, a seguir adelante, ¿verdad? Dando el esfuerzo. Y ya cuando menos sienta, me va a decir, tiche, ya no me cuesta. Sí. Sí, ahí me cuentan, ahí me cuentan, o oh, ya no me cuesta, tiche, ya me siento más seguro. Pero sí, a, siga escuchando y cuando tenga la oportunidad de, de practicar con alguien, póngase a hablar y no se preocupe de equivocarse, sino que de, de, de que le entiendan y de usted comprender también al otro cuando habla. Eso es, eso es lo más importante. Tengo dos personas 
una es maestra, creo, en, en la nacional, de francés e inglés, y otra chica está estudiando lo mismo, francés e inglés, y ya me dijo, si quieres felicitar, podemos. Pues sí, pues sí, lo único que tiene que hacer es quitarse la pena. Sí, es como a, a hablar todavía. <risa> Sí, eso es todo. Quitarse la pena y, y soltarse, ¿verdad? Soltarse a hablar. Eso sería todo por el momento porque dudas las he ido aclarando. Ah, ok, perfecto, perfecto. Eso es súper importante, ¿verdad? Vaya, pues entonces si no tiene más preguntitas, a dormir. Gracias. Feliz noche. Have a good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye.